ஹாய் வீவர்ஸ் வெல்கம் டு ஜஸ்குக் பொன்னாங்கண்ணி கீரை பொரியல் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு விதமான பொன்னாங்கண்ணி கீரை இருக்குது ஒன்று வந்துட்டு பிங்க் கலரில் லீவ்ஸ் இருக்கும் அது வந்துட்டு சீமை பொன்னாங்கண்ணின்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று வந்துட்டு க்ரீன் கலரில் லீவ்ஸ் இருக்கிறது ஃபுல்லாகவே அதோடய ஸ்டெம்மும் க்ரீன் கலரில் தான் இருக்கும் அது வந்து நாட்டு பொன்னாங்கண்ணி அதை தான் இப்போ வந்துட்டு இந்த பொரியலுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறது இது மாதிரி கீரையை வந்துட்டு உடை உடச்சி தனியாக சுத்தம் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும் அந்த மாதிரி ஸ்டெம் வந்துட்டு நமக்கு ஈஸியாக உடைய வருது அப்படின்னா அந்த மாதிரி கீரையாக எடுத்துக்கணும் எடுத்துக்கிட்டு இதை வந்துட்டு நல்லா சுத்தம் பண்ணிக்கணும் தண்ணியில் வந்துட்டு ஒரு த்ரீ டைம்ஸ் மேக்ஸிமம் வாஷ் பண்ணணும் அப்போ தான் வந்துட்டு கீரை நல்லா சுத்தமாகும் அந்த மாதிரி சுத்தம் பண்ணி கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு ரொம்ப நைஸாக பொடியாக அந்த கீரையை வந்துட்டு கட் பண்ணி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் நம்ம இப்போது கீரையெல்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப நைஸாக கட் பண்ணியாச்சு இப்போ நமக்கு வதக்கும் போதும் வந்துட்டு சீக்கிரமாகவே ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷத்துக்குள்ளாரே பொரியல் நமக்கு ரெடி ஆகிடும் இப்போது எல்லா கீரையும் கட் பண்ணி தனியாக ஒரு பிளேட்க்கு நான் எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் இப்போது இது வந்துட்டு எப்படி தாளிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் பொரியல் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு கடாயில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வந்துட்டு எண்ணெய் விட்டுக்கிறேன் எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் ஒரு அரை டீஸ்பூன் வந்துட்டு கடுகு சேர்த்துக்கிறேன் கடுகு பொறிஞ்சதும் ஒரு டீஸ்பூன் வந்துட்டு உளுத்தம் பருப்பு சேர்த்துக்கிறேன் அது வந்துட்டு அந்த பொரியலோடு கொஞ்சம் சேர்ந்து சாப்பிடும்போது கொஞ்சம் கடு கடுக்குன்னு நல்லாயிருக்கும் அதனால் உளுந்து சேர்த்துக்கிறோம் ஒரு காஞ்ச மிளகாய் உடச்சி சேர்த்துருக்கேன் பூண்டு வந்துட்டு தோலோடு அப்படியே நசுக்கி சேர்த்துருக்கேன் அது ஒரு வித்தியாசமான வாசனையை கொடுக்கும் அந்த கீரை பொரியலில் கொஞ்சம் கருவேப்பில் சேர்த்துக்கிறேன் இது எல்லாமே நல்லா பொறிஞ்சதும் ஒரு ஸ்மால் சைஸ் பெரிய வெங்காயம் வந்துட்டு கட் பண்ணி நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி அதில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வெங்காயம் பூண்டு கருவேப்பில் உளுந்து இது எல்லாமே வந்துட்டு நல்லா கொஞ்சம் வதங்கி வரணும் இது வதங்கி வந்ததும் அது கூட நம்ம அரிஞ்சு வச்சுருக்கிற பொன்னாங்கண்ணி கீரையும் சேர்க்கலாம் நாட்டு பொன்னாங்கண்ணி யூஸ் பண்ணுறோம் அதையும் சேர்த்துக்கிறோம் சேர்த்து கரெக்டாக ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் நீங்கள் வதக்கிட்டு அதுக்கு பிறகு உப்பு போடணும் ஏன்னா கீரையோட குவான்டிட்டி பார்த்திங்கன்னா நிறைய இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் நமக்கு கட் பண்ணதும் பட் வதங்கிருச்சுன்னா ரொம்ப கம்மியாகிடும் அதனால் ரெண்டு நிமிஷம் இப்படி வதக்கிட்டு அதுக்கு பிறகு கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து பாருங்கள் உப்பு சேர்த்துக்கிட்டு ஒரு ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் அது அடுப்பில் இருந்தாலே போதும் டக்குன்னு ரெடி ஆகிடும் கீரை ரொம்ப நேரம் போட்டு வதக்கிட்டு இருக்க வேண்டாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா கீரை எல்லாமே வந்துட்டு நல்லா வதங்கி நல்லா வெந்து நல்லா வந்துடுச்சு இதுக்கு மேலே இதை நம்ம குக் பண்ண வேண்டாம் இப்போ வந்துட்டு ஃப்ரெஷ்ஷான தேங்காய் நல்லா துருவி கொஞ்சம் அதிகமாகவே சேர்த்துக்கலாம் கீரை பொரியலுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நல்லா சேர்த்து சாப்பிடும்போது கீரையோட தேங்காயும் சேர்த்து சாப்பிடும்போது அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நான் துருவி வச்சுருக்கிற தேங்காயும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விடுங்க இப்போ ரொம்ப ஆரோக்கியமான ரொம்ப சுவையான பொன்னாங்கண்ணி கீரை பொரியல் ரெடி ஆகிடுச்சு இதை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்